गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एम कॉम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर च टाइटल है रिकन्सिशन स्टेटमेंट ऐसी फर्स्ट प्रॉब्लम अपन पे बह जो प्रॉब्लम है हनी रैली पब्लिकेशन ऐसी टेक्स्टबुक मधी है द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जिंदा लिमिटेड जयपुर फॉर द इन डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अपने सी बी कॉस्ट बुक एफ बी फाइनेंशियल बुक तो ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली है अपने दोनों बुक जे है तो कराए रिकन्सिशन कर लॉस सफर ड्यूरिंग द इयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी सी बी मध्य फाइव थाउजंड फोर हंड्रेड एफ बी मध्य क्वेश्चन मार्क्स संगित है तो फाइंड आउट कराए मैनेजमेंट ओवरहेड जे है तो सिक्स थाउजंड नाइन हंड्रेड एपडॉर है इकड़े इनकर्ड है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फैक्ट्री ओवरहेड सेवन हंड्रेड सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एपडॉर है फाइनेंशियल बुक मे नाइन थाउजंड वन हंड्रेड इनकर्ड है ऑन प्लांट एंड मेस मे सेवन थाउजंड टू हंड्रेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट फक्त एफ बी मध्य एंट्री है स्टोर एडजस्टमेंट अकाउंट एफ बी मध्य एंट्री है लॉस ऑन एप्सल चार्ज एफ बी मध्य एंट्री है डिबेन्चर रिडम्शन प्रोवाइडेड एफ बी मध्य एंट्री है कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ ये एंट्री फिर फाइनेंशियल बुक मध्य है यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द रेवेन्यू रिजल्ट एज पर फाइनेंशियल बुक बाय प्रिपेरिंग अ रिकन्सिशन स्टेटमेंट फॉर दर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी हा प्रॉब्लम अपने फिफ्टीन मार्क्स विचार जो तो फर्स्ट अपन का डिफरन्स कैलक्युलेट करना है पेल वर्किंग नोट मध्य स्टेटमेंट शोइंग रीजन फॉर डिस एग्रीमेंट तो कॉलम करा पर्टिक्युलर सी बी कॉस्ट बुक एफ बी फाइनेंशियल बुक एंड डिफरन्स तो अपन एक एक आइटम घे लॉस सोड़े पूछते जेवड़े एक्सपेन्सेस ओवरहेड सर्व घ पेला है मैनेजमेंट ओवरहेड मैनेजमेंट ओवरहेड सी बी मध्य है सिक्स थाउजंड नाइन हंड्रेड एफ बी मध्य फोर थाउजंड टू हंड्रेड दोनों मधा डिफरन्स है टू थाउजंड सेवन हंड्रेड क्या फैक्ट्री ओवरहेड सेवन थाउजंड एट हंड्रेड नाइन थाउजंड वन हंड्रेड एफ बी मध्य दोनों मधा डिफरन्स का वन थाउजंड थ्री हंड्रेड डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सी बी मध्य है सेवन थाउजंड टू हंड्रेड एफ बी मध्य है फोर थाउजंड एट हंड्रेड दोनों का डिफरन्स है टू थाउजंड फोर हंड्रेड और तिथु पूछे जेवे आइटम है तो फाइनेंशियल बुक लॉस्ट बुक लैश है अपन तिथु पूछते सर्व आइटम लिखुन घस्ट बुक लैश के लिए फाइनेंशियल बुक मध्य आइटम लिखे डिफरन्स पूर्ण अमाउंट है तो पूर्ण अमाउंट आई इंटरेस्ट रिसीव का डिफरन्स नाइन थाउजंड सिक्स हंड्रेड स्टोर एडजस्टमेंट का थ्री थाउजंड टू हंड्रेड लॉस ऑन एप्सल वन थाउजंड वन हंड्रेड डिबेन्स रिडम्शन प्रोवाइडेड का टू थाउजंड टू हंड्रेड कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस का वन नेक्स्ट अपन रिकन्सिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते तो इतने लॉस दिल्ला है तो तो अपने लगे माइनस मध्य दाखवा लगे मग लॉस एज पर कॉस्ट बुक ने स्टार्ट करू इन द बुक्स ऑफ जिंदा लिमिटेड जयपुर रिकन्सिशन स्टेटमेंट फॉर दर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी लॉस एज पर कॉस्ट बुक माइनस मध्य दाखवा फाइव थाउजंड फोर हंड्रेड एड मैनेजमेंट ओवरहेड रिकवर तो इतने बन इतने जो डिफरन्स का है ना तो डायरेक्ट घतो अपन आता मैनेजमेंट ओवरहेड रिकवर टू थाउजंड सेवन हंड्रेड आता जे मैनेजमेंट ओवरहेड है जे ओवर रिकवर है तो कस वरुण अपन समझ लगे बैनेजमेंट ओवरहेड दिल्ली होती कॉस्ट बुक मध्य सिक्स थाउजंड नाइन हंड्रेड फाइनेंशियल बुक मध्य किसी है फोर थाउजंड टू हंड्रेड कॉस्ट बुक मध्य जास्त रिकवर जाए ओवर रिकवर घर बात कमी है अंडर रिकवर है मैनेजमेंट ओवरहेड आधी घर ओवर रिकवर टू थाउजंड सेवन हंड्रेड हा डिफरन्स ऑलरेडी अपन का होता डेप्रिशिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी चाहिए कॉस्ट बुक मध्य सेवन थाउजंड टू हंड्रेड दाखिल परंतु फाइनेंशियल बुक मध्य है फोर थाउजंड एट हंड्रेड इतने अपन कॉस्ट बुक मध्य जास्त दाखिल टू थाउजंड फोर हंड्रेड मैं डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक टू थाउजंड फोर हंड्रेड जो इनकम्स है तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट कॉस्ट बुक लोंद नहीं कहते फिर फाइनेंशियल बुक लगे अपने ऐड कराए इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट बुक नाइन थाउजंड सिक्स हंड्रेड 
आणि स्टोर अकाउंट जे आहे ऍडजस्टमेंट त्याचं क्रेडिट म्हंटल क्रेडिट आहे म्हणजे ते इन्कम ला येतं म्हणून त्याची पण एंट्री पासबुक ला झालेली नाहीये तर ते पण आपण काय करणार आहे ऍड करणार आहे थ्री थाउजंड टू हंड्रेड स्टोर ऍडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड इन फायनान्शियल बुक ओनली थ्री थाउजंड टू हंड्रेड यांची बेरीज करायची टोटल आउटरला आली सेव्हन्टीन थाउजंड नाईन हंड्रेड हे मायनस होते हे प्लस होते मग दोन्हींची वजा बाकी होऊन बॅलन्स अमाऊंट आलेली आहे ट्वेल्व्ह थाउजंड फाय हंड्रेड त्यातून आपण आता राहिलेले जे आयटम आहेत ते काय करणार आहोत लेस करणार आहोत मग काय काय राहिले बघा फॅक्टरी ओव्हर रेट्स आहेत वन थाउजंड थ्री हंड्रेड त्यानंतर लॉस ऑन ऍप्सलन चार्ज आहे वन थाउजंड वन हंड्रेड डिफेन्स रिडम्शन प्रोव्हायडेड टू थाउजंड टू हंड्रेड आणि कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस वन थाउजंड टू हंड्रेड हे आपण लेस करणार आहोत जे राहिलेले आयटम आहेत जो डिफरन्स आहे तो आपण लेस करणार आहोत लेस फॅक्टरी ओव्हर हेड अंडर रिकव्हर वन थाउजंड थ्री हंड्रेड लॉस ऑन ऍप्सलन चार्ज इन फायनान्शियल बुक ओनली वन थाउजंड वन हंड्रेड डिफेन्स रिडम्शन प्रोव्हायडेड इन फायनान्शियल बुक ओनली टू थाउजंड टू हंड्रेड आणि कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस रिटर्न ऑफ इन फायनान्शियल बुक वन थाउजंड टू हंड्रेड यांची बेरीज करा की आउटरला घ्या की आपण काय करतोय लेस करतोय लेस करून जो प्रॉफिट आहे ऍज पर फायनान्शियल बुक तो आलेला आहे सिक्स थाउजंड सेव्हन हंड्रेड तो आपल्याला दिलेला नव्हता बघा आपण तो काय केला फाइंड आउट केला इथे क्वेश्चन मार्क होता कारण फायनान्शियल बुकचा प्रॉफिट दिलेला नव्हता तो आपण काय केला फाइंड आउट केला आणि जर दिलेला असता तर ही अमाऊंट आणि ती अमाऊंट काय व्हायला हवी टॅली व्हायला पाहिजे याप्रमाणे आपण आपला फर्स्ट नंबरचा प्रॉब्लेम कम्प्लीट केलाय आधी आपण काय केलं तर डिफरन्स कॅल्क्युलेट करून घेतला त्यानंतर पॉसबुकमध्ये जास्त अमाऊंट दाखवली फायनान्शियल बुकमध्ये कमी आहे असं असेल तर ते आयटम आपण काय केले त्याचा डिफरन्स ऍड केला आणि पॉसबुकमध्ये अमाऊंट आपण जे इन्कम्स आहेत ते पण आपण काय केले ऍड केले जे पॉसबुकमध्ये दाखवलेले नव्हते ते इन्कम्स पण काय केले ऍड केले आणि जो खर्च पॉसबुक मध्ये जास्त आहे फायनान्शियल बुक मध्ये काय आहे जो खर्च पॉसबुक मध्ये जास्त आहे आणि फायनान्शियल बुक मध्ये कमी आहे तो ऍड केला जो पॉसबुक मध्ये कमी आहे फायनान्शियल बुक मध्ये जास्त आहे तो काय केला लेस केला उदाहरणार्थ बघा मॅनेजमेंट ओव्हरहेड जे होते ते सहा होते पॉसबुक मध्ये फायनान्शियल बुक मध्ये चार होते म्हणजे ओव्हर रिकव्हर होते ते आपण काय केले ऍड केले आणि फॅक्टरी ओव्हर रेट जे होते ते सेव्हन थाउजंड एट हंड्रेड होते कॉसबुक मध्ये फायनान्शियल बुक मध्ये नाईन थाउजंड वन हंड्रेड होते म्हणजे अंडर रिकव्हर होते ते काय केले आपण लेस केले याप्रमाणे आपण इफेक्ट दिलेला आहे आणि असे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जे आहे ते आपण काय केलं प्रिपेअर केलं याप्रमाणे हा फर्स्ट नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे याच व्हिडिओ मध्ये मी सेकंड नंबरचा पण प्रॉब्लेम घेते रिकन्सिलेशनचा बघा इंडिगो लिमिटेड हॅज अर्न The profit of 28,900 as per cost book for their ended 31st March 2020. Their stock position as per cost book and financial book as follows. So, we have to say that 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 we have to डिफरन्स आहे तर बघा तिन्ही मटेरियल दिले रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश बुक ओपनिंगचा आणि क्लोजिंगचा त्यानंतर काही ऍडजस्टमेंट सांगितल्या द फॉलोइंग ऍडिशनल डेटा इज ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन कम्पॅरिझन ऑफ कॉस्ट अँड फायनान्शियल बुक इंटरेस्ट ऑन देना बँक लोन वॉज रुपीज टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड पेमेंट ऑफ बिझनेस टॅक्स टू थाउजंड नाईन हंड्रेड कॅश डिस्काउंट अलाउड टू बुक टॅप वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड Goodwill return of 2600 gain on revaluation of lease hold land 4100 collection of transfer fees 1200 cash discount received from account payable 5900 goods and service tax refund 3300 etc were taken up exclusively from financial book and totally excluded in cost book he sarva kharch je ahet te financial book madhe ahet परंतु कॉस्ट बुक मध्ये आलेले नाही यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऍज पर फायनान्शियल बुक बाय प्रिपेअरिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर दिअर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी आता आपण आधी काय करणार आहोत तर जो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस आणि फिनिश बुक यांचा जो इन्फॉर्मेशन आहे त्याचा डिफरन्स काढणार आहोत मग त्यासाठी आपण स्टेटमेंट शोईंग रिझन फॉर डिसग्रीमेंटचा स्टेटमेंट तयार करतोय 
तर बघा रॉ मटेरियल पासून सुरुवात करते स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग चा आधी घेतलाय आपण कॉस्ट ग्रुप प्रमाणे आहे फाईव्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड एफ डी प्रमाणे आहे सेव्हन थाउजंड फोर हंड्रेड दोन्हींचा डिफरन्स वन थाउजंड फाय हंड्रेड त्यानंतर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड एफ डी प्रमाणे फोर थाउजंड नाईन हंड्रेड डिफरन्स आहे वन थाउजंड फोर हंड्रेड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फर्स्ट एप्रिल नाईन्टीनचा सिक्स थाउजंड वन हंड्रेड एफ डी प्रमाणे आहे थ्री थाउजंड एट हंड्रेड दोन्हींचा डिफरन्स टू थाउजंड थ्री हंड्रेड त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक घेतला रॉ मटेरियलचा क्लोजिंग स्टॉक थ्री थाउजंड टू हंड्रेड एफ डी प्रमाणे वन थाउजंड नाईन हंड्रेड दोन्हींचा डिफरन्स वन थाउजंड थ्री हंड्रेड वर्क इन प्रोग्रेसचा कॉस्ट बुक प्रमाणे टू थाउजंड एट हंड्रेड त्यानंतर फायनान्शियल बुक प्रमाणे वन थाउजंड थ्री हंड्रेड दोन्हींचा डिफरन्स वन थाउजंड फाय हंड्रेड स्टॉक ऑफ फिनिक्स गुड फाय थाउजंड फोर हंड्रेड एफ डी प्रमाणे सेवन थाउजंड वन हंड्रेड दोन्हींचा डिफरन्स वन थाउजंड सेवन हंड्रेड आणि त्यानंतर हे जे ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये खर्च आणि इन्कम दिलेले होते ते सर्व फायनान्शियल बुक मध्ये आहे कॉस्ट बुक मध्ये नाहीये त्यामुळे ते सर्व आपण काय केले तर फक्त फायनान्शियल बुक मध्ये दाखवले कॉस्ट बुक मध्ये काय दाखवले डॅश दाखवले इंटरेस्ट ऑन देना बँक लोन टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड फक्त फायनान्शियल बुक मध्ये दाखवलं डिफरन्स तो पूर्ण येईल त्यानंतर पेमेंट ऑफ बिझनेस टॅक्स फक्त फायनान्शियल बुक मध्ये दाखवलं त्यामुळे डिफरन्स पूर्ण येईल 2900 चा कॅश डिस्काउंट अलाउड टू बुक डेप 1700 थाउजंड डिफरन्स पूर्ण वन थाउजंड गुडविल रिटर्न ऑफ टू थाउजंड डिफरन्स टू थाउजंड गेन ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ लँड फोर डिफरन्स फोर कलेक्शन ऑफ ट्रान्सफर फीस वन डिफरन्स वन कॅश डिस्काउंट रिसिव्ह फ्रॉम अकाउंट पेबल फायव्ह डिफरन्स फायव्ह गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स रिफंड थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड डिफरन्स थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड याप्रमाणे जे खर्च होते ते कॅश बुक कॉस्ट बुकला नव्हतेच त्यामुळे ते सर्व फायनान्शियल बुक मध्ये लिहिले डिफरन्स त्याचा पूर्ण आला आता आपण रिकन्सिलेशन स्टेटमेंटला सुरुवात करतो वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ इंडिगो लिमिटेड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर दिअर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी आता जो प्रॉफिट आपल्याला सुरुवातीला दिलेला होता कॉस्ट बुकचा त्याने सुरुवात करणारे आपण ट्वेंटी एट थाउजंड नाईन हंड्रेड सो घ्या प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट बुक ट्वेंटी एट थाउजंड नाईन हंड्रेड आता यामध्ये आपण ऍड काय करणार आहोत तर आपण ऍड करणार आहोत बघा ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक यांचे इफेक्ट जे असतात ते रिव्हर्स असतात म्हणजे ओपनिंग स्टॉकचं जर ओव्हर व्हॅल्युएशन असेल तर आपण ते ऍड करणार आहे पण क्लोजिंग स्टॉकचं जर अंडर व्हॅल्युएशन असेल तर ते काय होणार आहे ऍड होणार तर बघा इथे आपल्याला ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस आणि फिनिश गुड आधी आपण ओपनिंग स्टॉक बघू तर बघा ओपनिंग स्टॉक जो आहे त्याचा जो रॉ मटेरियल जो आहे तो फेस फायनान्शियल बुक पेक्षा कमी आहे त्यानंतर वर्क इन प्रोग्रेसचा पण फायनान्शियल बुक पेक्षा कमी आहे परंतु फिनिश गुड जो आहे त्याचा ओपनिंग स्टॉक हा फायनान्शियल बुक पेक्षा काय जास्त म्हणजे काय आहे तो ओव्हर ऍब्झॉर्शन आहे तर मग दोन हजार तीनशे रुपये जे आहेत ते ओव्हर ऍब्झॉर्शन आहे ते आपण ऍड करणार मग ऍड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ओव्हर व्हॅल्यू इन कॉस्ट बुक दोन हजार तीनशे रुपये त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉकच्या बाबतीमध्ये बघा जर अंडर ऍब्झॉर्ब असेल तर आपण काय करणार आहोत ऍड करणार आहोत मग रॉ मटेरियलचा क्लोजिंग स्टॉक जो आहे तो जास्त आहे फायनान्शियल बुक पेक्षा वर्क इन प्रोग्रेसचा पण जास्त आहे परंतु फिनिश बुकचा काय आहे कमी आहे म्हणजे अंडर ऍब्झॉर आहे हा एक हजार सातशेचा जो डिफरन्स आहे तो आपण काय करतो ऍड करतो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश बुक अंडर व्हॅल्यू इन कॉस्ट बुक वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड त्यानंतर जे बाकीचे खर्च आहेत तर त्यामध्ये जर इन्कम्स असतील तर ते आपण ऍड करणार आहोत आणि बघा इन्कम्स आता आपण चेक करूया इंटरेस्ट ऑन देना बँक लोन त्यानंतर गेन ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ लीज होल्ड लँड तर ते किती आहेत फोर थाउजंड वन हंड्रेड मग या गेन ऑन रिव्हॅल्युएशन ऑफ लीज होल्ड लँड फोर थाउजंड वन हंड्रेड त्यानंतर कलेक्शन ऑफ ट्रान्सफर फीस वन थाउजंड टू हंड्रेड कलेक्शन ऑफ ट्रान्सफर फीस वन थाउजंड टू हंड्रेड त्यानंतर कॅश डिस्काउंट रिसिव्ह फ्रॉम अकाउंट पेबल फायव्ह कॅश डिस्काउंट रिसिव्ह फ्रॉम अकाउंट पेबल फायव्ह थाउजंड नाईन हंड्रेड आणि गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स रिफंड आहे रिफंड आहे म्हणून तो पण आपण ऍड करतोय थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड आता 
आता हे जे इंटरेस्ट ऑन देना बँक लोन आहे ते पेड आहे कारण की इथे क्रेडिट वगैरे नव्हतं म्हणून आपण ते नाही घेतलेलं जे इन्कम्स होते त्या इन्कम्स मध्ये आपण कॅश डिस्काउंट रिसिव्ह घेतला कलेक्शन फ्रॉम ट्रान्सफर फी घेतली गेन ऑन रिव्हॅल्युएशन घेतलं आणि गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स रिफंड घेतला इन्कम्स मध्ये ते ऍड केले टोटल आली अठरा हजार पाचशे एटीन थाउजंड फाय हंड्रेड ती ऍड करायची आता जे राहिलेले आयटम आहेत ते सर्व काय होणार आहे लेस होणार आहे मग कोणते कोणते राहिले ओपनिंग स्टॉक राहिले रॉ मटेरियलचा आणि वर्किंग प्रोग्रेसचा त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक पण रॉ मटेरियलचा वर्किंग प्रोग्रेसचा त्यानंतर इंटरेस्ट पेमेंट टू बिझनेस टॅक्स कॅश डिस्काउंट अलाउड गुडविल रिटर्न ऑफ हे आपण काय करणार आहोत लेस करणार आहोत मग घ्या लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर व्हॅल्यू आता ह्या ज्या अमाऊंट आहेत हे आपण कोणत्या घेतोय ह्या जो डिफरन्सचा कॉलम आहे ना त्या डिफरन्सच्या कॉलम मधले अमाऊंट घेतोय तर बघा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर व्हॅल्यू इन कॉस्ट बुक वन थाउजंड फाय हंड्रेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वन इज वर्क इन प्रोग्रेस अंडर व्हॅल्यू वन थाउजंड फोर हंड्रेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओव्हर व्हॅल्यू इन कॉस्ट बुक वन थाउजंड थ्री हंड्रेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओव्हर व्हॅल्यू इन कॉस्ट बुक वन थाउजंड फाय हंड्रेड या सर्व अमाऊंट जे आहेत ते आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे म्हणून मी डायरेक्ट घेते त्या डिफरन्सच्या कॉलम मधले आपण घेते इंटरेस्ट ऑन देना बँक टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड पेमेंट ऑफ बिझनेस टॅक्स टू थाउजंड नाईन हंड्रेड कॅश डिस्काउंट अलाउड वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड आणि गुडविल रिटर्न ऑफ टू थाउजंड सिक्स आपण टोटल करून ऑर्डरला घेतले फिफ्टीन हे आपण लेस करतोय लेस करून प्रॉफिट ऍज पर फायनान्शियल बुक आलेला आहे थर्टी वन थाउजंड एट हंड्रेड याप्रमाणे आपण सेकंड नंबरचा प्रॉब्लेम पण याच व्हिडिओ मध्ये काय केलाय कव्हर केलाय हा प्रॉब्लेम आहे सेकंड नंबरचा यामध्ये ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक आलेला होता हे आपलं डिफरन्स कॅल्क्युलेट करण्याचं स्टेटमेंट त्यानंतर हे आपलं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या ठिकाणी आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे पहिला आणि दुसरा थँक्यू